বেদাত সমস্ত বেদাত গুমরাহি এটা হাসানা হইলেও গুমরাহি সাইয়া হইলেও গুমরাহি আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এর সাথে আরেকটা সব বাক্য এসেছে ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন নার আর সমস্ত গুমরাহি মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তাহলে বেদাতের শেষ গন্তব্যস্থল জাহান্নাম তাহলে সুন্দর সুন্দর আমল করে ও জাহান্নামে যেতে হবে বেদাতের পরে যেটা হলো সুন্দর বেদাত হাসানা বেদাত করেও জাহান্নামে যাওয়া লাগবে এটার গন্তব্যস্থল জাহান্নাম এটা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এই হাদিসের মধ্যে আমরা কোনটা নতুন কোনটা পুরাতন নবী সুলতান সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে পুরাতন এবাদত আসলি এবাদত মৌলিক এবাদত আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়াসুন্নাতুল খলাফা আর রাশিদিন আল মাহদিয়ীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত হলো 23 বছর খলাফায়ে রাশিদিন হলেন 30 বছর 30 প্লাস 23 এই 53 বছর হলো পুরাতন এই 53 বছরের পরে কিয়ামত পর্যন্ত এটা সবটাই হলো নতুন এই সবটাই হলো মুহতাসা আর এই 53 বছর হলো পুরাতন এই 53 বছরের ভিতরে যেটি ইবাদত যেটি আকীদা যেটি আমল এটা কিয়ামত পর্যন্ত পুরাতন ইবাদত পুরাতন আমল সুন্নাত এই 53 বছরের পরে যেটা নতুন আকীদা হিসাবে ইসলামের মধ্যে ঢুকেছে আমল হিসাবে ঢুকেছে ইবাদত হিসাবে ঢুকেছে এটার নাম হলো বেদাত এজন্য বেদাত প্রথম বুঝতে হবে মা উহুদিসা যেটা নতুন এসেছে নতুন বলতে এখন সবে তো নতুন সবে তো পুরাতন এটা সীমা রাখা দরকার কোন পর্যন্ত নতুন কোন পর্যন্ত পুরাতন পুরাতনের সীমা হল তেপ্পান্ন বছর নবী সাল্লাহ সাল্লামের নবুয়তের তেইশ বছর আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়াসুন্নতিল খোলাফায়ের রাশেদিন আল মাহদিয়ের খোলাফায়ের রাশেদিনের তিরিশ বছর কারণ খোলাফায়ের রাশেদিন যারা ছিলেন সাহাবাই কেরাম যারা ছিলেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জান্নাতের সন জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন সোহান তাদের দ্বারা দিনের মধ্যে কোনো বেদাত তৈরি হবে এটা কখনো কল্পনা করা যেতে পারে না এই জন্য এই তিরিশ বছরেও কোনো বেদাত খোলাফের রাশেদিনের আমলে তৈরি হয় নাই এই জন্য এই তেপ্পান্ন বছরের পরের যে আকিদাগুলো সেগুলোর নাম বেদাত তেপ্পান্ন বছরের পরের যে আবাদত সেগুলোর নাম বেদাত তাহলে এই সূত্র ধরে আমরা কিন্তু ঘরে বসে বাড়িতে বসে বাংলাদেশের যত আকিদা আছে যত বেদাত আছে কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত ঘরে বসে অঙ্ক করলে অঙ্ক মিলে যাবে সব বলে মিলে যাবে যতগুলো আকিদা আছে নতুন নতুন আমরা বর্তমানে শুনি যে নবী সাল্লাম নাকে নূরের তৈরি বাস এই আকিদাটা কবে তৈরি হলো এটার যদি তিন তারিখ সব বের করে নেই তাহলে ওই তেপ্পান্ন বছরে এই আকিদা ছিল কি না নাকি এটা তেপ্পান্ন বছরের পরে হয়েছে দেখা যাবে এটা সাতশো বছর সাতশো হিজড়ির পরে এই নতুন আকিদা তৈরি হয়েছে তাহলে সাতশো বছর পর্যন্ত মুসলিম ও মার মধ্যে আকিদা ছিল না সাতশো বছর পরে এসে এই আকিদা তৈরি হয়েছে এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আকিদার কিতাব লিখেছেন আল ফেফুল আকবর সেই ফেখের কিতাবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নূরের তৈরি না মাটির তৈরি কোনো আলোচনা নাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম জীবিত না মৃত কোনো আলোচনা নাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাজির নাজির কিনা কোনো আলোচনা নাই কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এইসব আকিদা শুনেন নাই ওই আমল এইগুলো কারো কায়ো কারো থেকে শুনেই নেই প্রচলনে ছিল না এগুলার আবিষ্কার সাতশো বছর আটশো বছর পরে ওই আমলের এবাদত যদি আমরা দেখি যে জিকির আস্কার যেগুলো আমাদের সমাজে চলে এই তেপ্পান্ন বছরে এইসব জিকির আস্কার ছিল কি না যদি থাকে এগুলো শূন্য যদি না থাকে এগুলো বেদাত যত দরুদ আছে এই দরুদগুলো যদি ওই তেপ্পান্ন বছরে থাকে এগুলো শূন্য যদি ওই তেপ্পান্ন বছরে এই সকল দরুদ না থাকে এগুলো সব বেদাত এই সূত্র দিয়ে বের করতে হবে এটাই হলো বেদাতের প্রথম নীতিমালা যে মা উঠো দিশা নতুন তাই এটা না বোঝার কারণে নতুন পুরাতনের সীমা না বোঝার কারণে অনেকে বলে যে মিয়া তুমি তো নবী সাল্লামের যুগে ছিল না তুমি তো বেদাত তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লামের যুগে 
থাকা না থাকার মধ্যে নতুন পুরাতন না নতুন পুরাতনের সীমা রেখা হইল ওই তেপ্পন্ন বছরের ভিতরে যেটা এবাদত আকীদা আমার সেটা পুরাতন সেটা নতুন না এরপরে যা হয়েছে এই সব আকীদা সব আমার নতুন এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন মাম আহদাসাফি আমৃনা হাজা মা লাইসা মিন হো ফাহু আদ্দুন যা কিছু নতুন তৈরি হবে আমার মধ্যে বলেন নাই আমাদের বলছেন বহু বছর ব্যবহার করছেন এ আমাদের বলতে নবী সাল্লাম নিজেকে এবং সাহাবাই কেরামকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন स्पष्ट कर এই সবটাই হল রাত্তুন রাত্তুন মানে বাতেলুন এটা বাতেল তাহলে এরপরে বেদাতের সংখ্যার দ্বিতীয় বিষয় হল ফির দিন মা উঠ দিশা ফির দিন দিনের ভিতরে হইতে হবে ফির দিনটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ফির দিন মানে বেদাত হয় ফির দিন বেদাত নির দিন হয় না মানে দিনের জন্য কোনো বেদাত হয় না দিনের ভিতরে বেদাত হয় দিনের জন্য প্রথম আমাকে দেখতে হবে যে এই নতুন জিনিসটা এটা তো ওই তেপ্পান্ন বছরের ছিল না নবীসাল্লামের মধ্যে ছিল না সাহাবাই কেরামের মধ্যে ছিল না আচ্ছা এখন যে বানানো হলো এটা কি দিনের জন্য না দিনের ভিতরে দিনের ভিতরে কারো কোনো আকিদা এবাদ ঢুকানোর অধিকার কি আমার পর্যন্ত যত বড় বুজুর্গ যত বড় অলি যত বড় আলেম যত বড় মুক্তি হোক তার বিন্দু মাত্র কোনো অধিকার নাই কিন্তু দিনের জন্য নতুন নতুন বানানোর অধিকার কে আমার পর্যন্ত আছে কে আমাদের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দিনের জন্য নতুন নতুন বানানো যাবে এটার সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নেই বেদাত হইতে হইলে ওইটা দিনের ভিতরে হইতে হবে দিনের জন্য না যেমন মসজিদ এই মসজিদ নবী সাল্লামের যুগে সাহাবাই কেরামের যুগে মসজিদ গুলো ছিল খেজুর পাতার ছাউনি সাধারণ বাঙ্গা চোরা আজকে আমাদের মসজিদ গুলো বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর টাইলস দিয়ে বিল্ডিং করে বানানো আমাদের মসজিদ গুলোতে প্যান আছে এসি আছে নবী সাল্লামের মসজিদে প্যানও ছিল না এসিও ছিল না এখন যে নতুন নতুন জিনিসগুলো আসলো এগুলো তো হয়তো পান্ন বছরে ছিল না এখন দেখতে হবে এই যে এগুলো আসলো এগুলো কি ফির দিন নাকি নির দিন এগুলো কি দিনের জন্য নাকি দিনের ভিতরে এগুলো হলো দিনের জন্য এগুলো সলাত কায়েমের জন্য সলাতের ভিতরে না যে সময় কাঁচা মসজিদ ওই সময়ও জুবান নামাজ দুই রাখা যে সময় এসি মসজিদ হয়েছে তখনও জুবান নামাজ দুই রাখা যদি বলতে ভাই শুনেন আগে আমরা অনেক কষ্টে ছিলাম এই সাবার বাজার মসজিদ অনেক পুরাতন ছিল কাঁচা ছিল তখন জুমার নামাজ দু রেখাত পড়ছি এখন কি আরাম এসি হয়ে গেছে প্যান হয়ে গেছে এখন তো আর দু রেখাত পড়লে চলবে না এখন আমরা আসেন আর তো সাই রেখাতে পড়ি আজকে সাইক অনেক কষ্ট করে আসছে আমরা দু রেখাত পড়বো কেন যত বেশি পড়তে পারি তত ফজিল তত সাবা আজকে সাই রেখাতে পড়ি তার পড়া যাবে যাবে ওই জুমার নামাজ দু রেখাতের মধ্যে চার রেখাত বানানো এটা ফির দিন দিনের ভিতরে দিনের ভিতরে কারো হাত দেওয়ার অধিকার নাই কিন্তু দিনের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি কেয়ামত পর্যন্ত যত আসবে তত আমরা বানাইতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই যেমন এই যে যেটা লাগাইছি সাউন্ড বক্সের জন্য এটা কিন্তু ওই তেপ্পান্ন বছরে ছিল না এই যে এখন কথাগুলো বলতেছি আওয়াজটা বেশি হচ্ছে এটা কিসের জন্য এটা দিনের জন্য এটা দিনের ভিতরে এইরকম হজে যাব বিমানে যাচ্ছি বিভিন্ন রকমের যানবাহনে যাচ্ছি নবী সাল্লামের যুগে তো এই যানবাহন ছিল না 
এখন দেখতে হবে এই নতুন জিনিসগুলো কি জন্য এগুলো দ্বীনের জন্য হজের জন্য হজের ভিতরে না বিমানের আগে যে সময় মানুষ স্থলপথে জলপথে যাতায়াত করতেন তখন হজের আরকান আহকাম হজের কার্যক্রম যা ছিল এখন বিমানে গেল তাই হজের আমালগুলোর মধ্যে ইবাদতের মধ্যে কারো বিন্দু মাত্র বাড়ানোর কমানোর অধিকার তখনও তাওয়াব সাত চক্কর এখনও তাওয়াব সাত চক্কর তখনও সাফা মারওয়া চাই সাতবার এখনও সাতবার সেখানে সাতবারের জায়গায় আটবার দশবার বানানোর অধিকার কারণে কিন্তু দিনের জন্য হজের জন্য যত অত্যাধুনিক যানবাহন বের হবে তত গ্রহণ করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই এগুলোর সাথে কোনো বেদ আত সম্পর্ক নেই অনেকে এই দুইটা জিনিসকে আমাদের দেশে এক বানাই ফেলে কমিয়া এটাও তো নতুন এটাও তো নতুন কোরআনের মধ্যে যে এর জবর ফ্রেশ মুক্তা এগুলো তো নবী যুগে ছিল না এই যুগে আসছে এগুলো দিনের ভিতরে যোগ করা হয় না এটা দিনের জন্য কোরআন সত্যভাবে তালাবাদের জন্য কোরআন বুঝার জন্য কোরআনকে স্পষ্টভাবে যাতে ভুল থেকে রক্ষা পায় এটার জন্য এগুলো লাগানো হয়েছে এগুলো দিনের ভিতরে ঢুকানো হয় নাই কোরআনের আয়াত এক সোরার আয়াত ছিল বিশটা সেখানে একুশটা বানানো হয় নাই কোরআনের আয়াত নবীর যুগে যেগুলো সেগুলোই সাহবাই কেরামের যুগে যেগুলো সেগুলোই কিন্তু কোরআনকে বোঝার জন্য কোরআনকে জানার জন্য আরবি ব্যাকরণ বানানো হয়েছে তাজবিদ বানানো হয়েছে এরকম জের জবর পেশ নক্তা দেওয়া হয়েছে তারপরে এই কোরআনকে বোঝানোর জন্য কোরআনকে জানার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এরকম মাদ্রাসা সিস্টেম মতো নবীর যুগে ছিল না অর্থাৎ এগুলো দিনের জন্য দিনকে বোঝার জন্য এগুলো দিনের ভিতরে না এটা হলো দ্বিতীয় মূল্যতে খেয়াল রাখতে হবে বেদাত হয় ফির দিন বেদাত লিদ দিন হয় না দিনের জন্য হলে এটা বেদাত না কিন্তু দিনের ভিতরে যেটা এটার 